Hola. Y ahí por tiempo para poner los geles de ducha y demás. Uy, eso nunca pensé que hubiera un pueblo aquí dentro de estas rocas, chicos. Y aquí una cama con un somier. Qué curioso. Oigo voces por ahí, espero que no haya nadie. Desde este lugar espectacular salían los pescadores a, a faenar. Pues chicos, me han dicho que por aquí había un antiguo poblado de pescadores. Vamos a ver si lo puedo ver. Creo que vienen cuevas, o sea que vamos a ver lo que, dónde puedo llegar y si no hay nadie, evidentemente ahora mismo. Esto parece una de las casas. Creo que sí. Vale, miren, viven aquí en roca. Se están derrumbando. Miren, qué pasada, chicos. Miren, miren, miren. Fíjense que está la casa aquí todavía. Tenía, lo que pasa es que no puedo entrar más. A esta, por ejemplo, no puedo entrar más porque la roca se está derrumbando. Pero miren la cocinita aquí, ¿ven? Y las habitaciones aquí atrás. Esta no me voy a arriesgar porque, fíjense, se me puede caer encima en un momento. Voy a intentar pasar por acá, a ver. Puf, está, está derrumbándose y se están cayendo caños encima, chicos. Mira, por aquí esta parece un poco más entera. Vamos a pasar por aquí, a ver. Vale. Hola. Voy a encender la luz, a ver. Esta parece que está más enterita, chicos. Hola. Parece como una mesa. Hay sillones. ¿Ve? Aquí no sé si es que ha habido gente a posteriori. Aquí hay como unas estanterías. Pero es curioso que hay sofás aquí todo ¿eh? y las cervezas allí. Aquí vemos como un sofá. ¿Ven? Esto tiene pinta de no haber venido a nadie ese tiempo, pero no sé. Y aquí una cama con un somier y una otro sofá. No sé si, chicos, a lo mejor vivirá gente aquí ahora mismo. Déjame salir de aquí. Pero es curioso, me habían dicho que había un pueblo aquí, pero no me lo podía creer. Bueno, bueno, cuidado por aquí, chicos. Vale, por aquí veo que hay otra casita aquí también. Voy a intentar... Sí, es otra casa también. Por aquí hay chapas y demás. Y por ahí creo que sigue. Vamos a ver. Uy, eso nunca pensé que hubiera un pueblo aquí dentro de estas rocas, chicos. A ver. Hola. Se da la luz. Bien, tiene su puerta y creo que tiene hasta su luz y todo, ¿eh? Aquí hay una travita aquí. Qué curioso. Hola. Ahí me está derrumbando, voy a intentar pasar con cuidadito. Ahí, ah, se abre luz por otra parte. Aquí vemos que había como cositas de agua. Y aquí sí tengo que tenía, incluso fíjense que yo lo que no esperaba encontrarme era primero piso en una cueva. Dense cuenta. Eso tiene pinta de haber sido de una, de una puerta. De una, perdón, de una, de una mesita. Aquí vemos un mueble. Se ve el mueble completamente aquí aún. O sea, para hacer la verdad en un sitio, en una cueva, está bastante bien. Está bastante bien encalada. Lo que pasa es que, claro, chicos, está abandonada hace tiempo y se ha ido derrullando. En el escaloncito, ya digo, lo asombroso es que es todo de piso, ¿eh? Por aquí. Pero ni grande es, ¿eh? no me lo esperaba que fuera grande, chicos, que hubiera muebles ni nada. Miren aquí, incluso la vasija, chicos. Y el espejo. Qué raro. Eh, o sea, me parece extraño que todavía haya un espejo, este, la vasija. Y esté bien, esté limpio y todo, incluso, chicos. Ven aquí. Es que decía que esto era un poblado de antiguos pescadores que estamos cerca de aquí de la playa. Y miren aquí ven como los armarios todavía, como de madera con sus tiradores incluso y hay como servilletas, chicos. Parece que el techo aquí está bien, aquí no se tiene que haber pinta de hacer que es una lámpara o algo. Esto que sería. Vale, una habitacióncita, ¿no? No, pero ahí está en la la araña, no quiere decir que hace tiempo que no pasa a nadie. Tulipán negro. Frigola. Esto era como una especie de habitacióncita, pero tiene su ventana taladrada en la roca, chicos, miren. Qué raro el sitio. Qué curioso. Oigo voces por ahí, espero que no haya nadie. Vamos a por aquí, chicos, a ver. Vale. Esta era la cocina. Fíjense. Está todo bien encaladido, chicos. En la roca. Tiene aquí como para poner los calderitos y demás, todo aquí colgado. Y esta sería la encimera, la mesita de la cocina. ¿Ven? Qué curioso. Y mira la ventanita que hace afuera, chicos. Y hasta una repisita para poner cosas y una hornacina. A lo mejor para poner caldero y demás. Es curioso, ¿eh? Y se nota que la cocina. A ver, esto no sirve alguna tapita de algo. Curioso, ¿verdad? ¿eh? Sí, pues pensé que era mentira, que aquí no, había, no puede haber ningún poblado dentro de las cuevas, pero es cierto. Y además, ya les digo, miren, todo con su vicio y demás, está muy bien. 
Ella las casitas, ¿eh? Es curioso. Nunca espero encontrar un pueblo aquí. La verdad, si, si no me lo dicen, no, no, no vengo a mirar porque es que no, no, no me lo creo. Miren aquí la, la, los botelloncitos de la agua y demás. Será para... Al menos es que la, igual, igual no tienen agua corriente, chicos. Eh, y además, los chicos, el agua está muy cerca, lo que es el mar está cerquísima, con lo que seguramente de aquí directamente salían pues a, a pescar todos los días, antiguamente. A par, para no se me ve fuera, aunque esto está abandonado, pero pues, ¿sabes? no sé, habrá más casitas por aquí, chicos, también, no sé si hay alguna que está habitada o alguna que no. No lo sé. A ver. No sé si podré pasar, porque mira, por allá se ve que hay más. Pero la hierba allí ha crecido demasiado. Esta es la que acabamos de ver ahora. Tenía hasta una especie de barbacoa. Y ahí se ve que hay otras cuevas. Pero es que mi chico no se ve. No se ve. Y como les digo siempre, cuando no se ve mmm, pisar es un peligro. Creo que hay más cuevitas por allá. No sé si habrá otra manera. Voy a mirar si por la otra zona se puede llegar, chicos. Lo voy a intentar por lo menos por otra zona. A ver si les puedo mostrar más. Si no, por lo menos ya hemos visto algunas de las casitas del, de, del pueblo de, de pescadores que había aquí. Y aquí incluso tenían unos escaloncitos que iban como especie de huertito que tenían aquí, ¿se dan cuenta? Miren chicos, estaba viendo por aquí, por aquí detrás han caído muchos de los de lo que son los riscos ya sepultados de las cuevas. Ahí detrás veo una casa, pero no sé si se podrá llegar. Yo voy a seguir por aquí a ver, porque estoy viendo, hay más adelante. Pero no sé si alguna, a lo mejor hay alguna que está habitada, porque yo veo que hay un camino que quizá a lo mejor llega a alguna de las casas que está habitada todavía. No sé, vamos a ver, por pues, eso tampoco me quiero yo meter donde no me llaman chicos, pero sé que hay algunos sitios... Ahí veo detrás una, pero no sé si esa de la que está, como la estoy diciendo. Voy a seguir intentando mirando a ver. Chicos, pues parece que esa está abandonada, no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¡Hola! Qué bonito, ¿no? Bien, eso arriba. La entrada. Miren qué bonito los, la parte exterior. Ahora veremos con más cuidado. ¡Hola! Tiene su huerta y todo, ¿eh? Oh, ¡Qué grande así allá! Vamos a ver por aquí. Oh, hay que tener cuidado con el techo yo está cayendo. Mira, 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 qué pasada. Tenía su... Esto era la cocina, ¿sí? ¿eh? El tipo de cenefa y demás, chicos. ¿Ven? El tipo de azulejo. Tenía hasta ladrillo. La parte era cueva, ¿ven? Porque es cueva. ¿eh? Se ve el ladrillo aquí. Pero se ve azulejo. Todo azulejo por aquí. Bah, y este yo está derrumando. ¿Qué pasa con un cuidadito, chicos? Por aquí, mucho cuidado. Fíjense, es como un espejo pintado. ¿Ven? Y como con purpurina. ¿Ven cómo se ve cómo brilla la, las rosas? ¡Qué pasada! Y aquí como una hornacina. Como un espejo al fondo. No sé si lo ven. ¡Qué curioso! Otro espejo aquí. Sobre la rosa, ¿ven? Y aquí han tapillado algo. Será para que no entrara a la tierra. Y aquí mejor tenían puesta alguna cosita. Ahora una especie de, de estantería. Ven, ahí también tiene como más espejo, pero no, esto era el baño, chicos. Miren aquí, miren aquí, miren. Esto era el plato de ducha. Fíjense, me acabo de dar cuenta. Miren aquí. ¿eh? Ahí ponen la ducha. Y ahí ponen pues, para poner los geles de ducha y demás. Miren qué curioso el, la cenefa y la ducha. Es increíble que en una hueva, chicos, es que hemos visto huevas que siempre son como muy rudimentarias, ¿no? Pero que esté todo esto construido dentro de la cueva. Con su piso y todo, chicos. Miren, tiene, tenía piso y todo. Espejos y demás. Ven, aquí las han construido hasta con. Tengo sus espejitos y todo, porque eran como cuevitas como para los pescadores, que ellos tenían sus cuevas aquí para venir y trabajar y, y vivir en su casa. Ven arriba también, todavía está incluso la pantalla que tenían originalmente, a lo mejor con algún motor iluminaban la casa, chicos. La verdad que es sorprendente ver este tipo de lugar abandonado y saber cómo unas personas vivieron en su momento, tenían un pueblo aquí. Más, hay más casas hacia Barranco adentro, que quiere decir que no sé si pueden entrar a abrir, entrar a mirar, pero creo que no. Tienen que tener hasta sus rejitas y todo por aquí, pero voy a pasar para allá. Sí, hay alguien fuera, no sé aquí. Ahora miro a ver, chicos, pero bueno. Hay una señora pasando, chicos. Vale, se ya pasaron, parece la señora, chicos. Miren arriba, en ¿eh? el techo. A ver, por aquí, voy a intentar pasar. Parece que no pasa nadie, voy a intentar ir. Con cuidadito, chicos, no se vaya a caer la casa encima. Venga, tiene una rampita incluso. Ven, y aquí era como una especie de dormitorio. Ven, qué curioso, cómo vivían aquí. Ven, como con una ventanita tiene hasta como para 
la, tener la ventana cerrada con su verjita y todo, chicos. Y como no una cena, y todo, como les digo, con piso en el suelo. O sea, que imagínense que era todo un poblado de, de lo que eran pescadores. Y fíjense, me, me llama la atención esta rampa, esta rampita para poder subir las cosas hacia adentro. Voy a salir de aquí, chicos, no sé si me vaya a caer las la huevas encima, la verdad, voy a apagar la luz para que no se me vea de fuera. Y ahora le enseño un poquito más el exterior. Vamos a ver. Qué pasada. Porque tenía aquí, mira, que esta es una sillita. Aquí como una especie de fregadero. Y ven, tenían como todo organizado aquí fuera. Como para vivir aquí, chicos. Miren el banquito que bonito. Qué curioso. Como hecho con trocitos de. de. que cogieron por ahí a lo mejor de. ¿Cómo se llama? De de su cenefas y demás Cutie Shark una bebida qué bonito el banco y la sillita aquí está todo como si fueran es que al principio incluso me dio la impresión de que no estaba abandonado por eso por el tema de que estaba la sillita sentada ahí todo y bueno, si habrá alguien chicos no sé ven que la hierba ha crecido demasiado y me da miedo pisar porque no sé cómo está como les digo siempre chicos puede haber algún pozo en el suelo y demás siempre hay que tener cuidado hasta en los sitios abandonados muy chicos había había por ahí un señor <risa> caminando y el señor sigo mirando como diciendo que está haciendo este hombre ahí vale entonces bueno pues yo creo que ya no sé si volver algo más va a ser difícil porque ven con la, es que la hierba ha crecido demasiado chicos ahí se ve que había más casas pero es que está todo como muy muy crecido pero es una pasada que vivieran todos estos pescadores chicos vivieran aquí es increíble que hubiera un pueblo aquí y todos vivieran en cuevas es curioso verdad es una cosa súper extraña la verdad es bonito verlo porque son distintas formas de vida, chicos. A veces no se cree que siempre las cosas han sido por vivir en casas y demás. Y antiguamente se vivía en cuevas. Y es que yo aquí también intentando a ver si había algún camino que entrara a barranco adentro. No sé si se puede. Voy a intentarlo, chicos, con cuidado. A ver. No sé si puedo entrar por este barranco. A ver. No sé porque no me fío cómo está el suelo. A ver. Ahí se ve que han pisado. Pero hace tiempo. No, no recientemente. Ah, esto se hunde mucho. Vamos a ver si por aquí puedo pasar, chicos. Aquí hay como un camino, que en su momento se nota que han transitado la gente. Pero yo no sé si se puede. Vamos a verlo por lo menos. Hasta dónde puedo, chicos. Si se cierra voy a... Porque ahí detrás veo que hay... No, mira, ahí se cierra completamente. De ahí ya no se puede transitar hacia las demás casas que están ahí detrás. ¿Ven? Y ahí detrás se ven más también. ¿Ven? Lo que pasa es que está como todo muy, muy cubierto, chicos. Ahí se ve como todo muy cerradito. Bueno chicos, desde este lugar espectacular salían los pescadores a, a faenar, o sea, el sitio es simplemente espectacular. Y bueno, nada, chicos, si les ha gustado el vídeo, like, suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo de este lugar maravilloso. Un saludo.